Hi, hello, namaste. Welcome to ABN Andhra Jyoti. This is Apurva. The biggest fun franchise is back. F3, theaters lo release avad anki, parad anki siddhanga ondi. Asalu wala fun ni into, frustration into, mantho share chest kod anki, manatho unnaru, hero Varun Tej and Anil Raj Kodi. <coughs> sir, ipadu F2 ke F3 ke difference hain sir. Asalu the sequel anna chal ek pote completely different ka unna pote. It's totally it's different uh, story you know, comparatively F2. F2 is a wife and husband frustration. So, it's uh, more uh, connectivity on the point money. Universal, I have a lot of face problem. I have a lot of life. I have a lot of life. I have a lot of life. So, I have a lot of element in the film. I have a lot of frustration in F3. Sir, I F2 hit time F3 F3 hit time 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 F3 hit F3 hit time 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 F3 uh, definitely, if you look at the characters, you can play the characters in the next sequel. I think that the control is a master. 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 I think that Everyone can dream. Life is a double sum. But if you have a lot of people who are in the middle of the day, you can't get a lot of people who are the middle of the day. You can't get a lot of people who are in the middle of the day. But you can't get a lot of people who I was thought provoking. I was expecting a message. 100%. Yeah. And then, I was like, 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 I was the glamour and the performance. And if you don't have a wife, you can cheat on a concept. Actually, a wife is a lady. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. So, I'm going to go to the house. But, I'm going to the house. I'm to go to the house. i Sir, I have a question. 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 I if you have a character, you can do comedy. Actually, F2 is F3. F3 is a problem. F3 is a problem. F3 is a Sir, Pratik Garki, Antega, Antega, Alokadila, the Sarpetis, Tamanagar, <laughs> 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 <laugh
వాళ్ళు జస్ట్ రిలాక్స్ అవడానికి ఇయర్లీ వన్స్ ఆర్ ట్వైస్ సో దే కమ్ అండ్ లాఫ్ ప్యూర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎంటర్టైన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎంటర్టైన్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఏంటంటే పీపుల్ అడల్ట్ కామెడీ ఎంజాయ్ చేయరు లైక్ కామెడీ చేయాలంటే ఉమెన్ బాడీ పైన బాడీ షేమింగ్ చేస్తూ జోక్స్ వేస్తూ ఉంటారు మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ పీపుల్ దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయడానికి రెడీగా లేరు అండ్ దే డోంట్ లైక్ దట్ కామెడీ అడల్ట్ కామెడీ మన దాంట్లో మొత్తం క్లీన్ కామెడీ అయినా వాళ్ళతో పాటు ఇంకో ముగ్గురు మహిళలు చూసారు సో అందరూ చక్కగా ఎంజాయ్ చేసి మాకు యూ సర్టిఫికేట్ మా బాగా పడేదారు అంటే డెఫినెట్లీ దేవర్ ఎంజాయ్ లైక్ ఎనీథింగ్ చాలా బాగా అయితే ఆడవాళ్ళని ఎక్కడ కించపరచలేదు అనమాట ఇప్పుడు అంటే నేను చేసే ప్రతి ఫిల్మ్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ అందరు కుటుంబ సమేతంగా వెళ్ళి కూర్చొని చూసి ఎంజాయ్ చేసేలాగానే ఉంటుంది రాసేటప్పుడే ఆ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి కోవిడ్ టైంలో మీరు ఎలాంటి డిఫికల్టీస్ ఫేస్ చేశారు షూటింగ్ పరంగా పోస్ట్ పోన్మెంట్స్ అయినాయా డేట్స్ అవన్నీ ఎట్లా బ్యాలెన్స్ చేస్తారు ట్వంటీ ట్వంటీలో స్టార్ట్ అయింది ఫిల్మ్ ఇట్స్ లాంగ్ ప్రాసెస్ లాంగ్ అంటే మనకి వెళ్తు మధ్యలో బ్రేక్స్ ఒక షెడ్యూల్లో ఒక సాంగ్ చేయాలి ఎవరో ఒక ఆర్టిస్ట్కి ఏదో పర్సనల్ ఇష్యూ ఉండడం వల్ల అవ్వలే అది డిసెంబర్లో చేయాలి నెక్స్ట్ మళ్ళీ మాకు అందరు ఆర్టిస్ట్తో ఆ సాంగ్ చేయగలిగింది మళ్ళీ ఫెబ్లో సో లిటరీ డేట్స్ దొరకడానికి టూ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ వెయిట్ చేసాం ఒక సాంగ్ చేయడానికి కరెక్ట్ అలాంటి డిఫికల్టీస్ ఫేస్ చేసాం బట్ అంటే అనిల్ గారికి ఏంటంటే ఆయన ఆయన సినిమా స్టార్ట్ చేస్తే తక్కువ ఫినిష్ చేశారు ఇప్పుడు లాస్ట్ సర్లన్నికి ఎవరు కూడా మహేష్ బాబు గారు ఫాస్టెస్ట్ స్టార్ట్ చేసి టక్కని రిలీజ్ చేస్తారు కానీ ఈయనకి అవ్వట్లేదు ఉండింది ఎప్పుడు అవుతుంది అని బట్ అది కోవిడ్ వల్ల ఫేస్ చేసే చిన్న ప్రాబ్లం బట్ బట్ అందరినీ ఒక పాజ్ పెట్టింది కోవిడ్ అండ్ ఒకసారి మంచిగా జరుగుద్ది మనం అప్పుడు ఆ సాంగ్ చేస్తుంటే పూజ హెగ్డే వచ్చిండే వచ్చింది సో మేబీ ఒక టూ మంత్స్ పుష్ అవడం వల్ల మేము కాన్సెప్ట్లో కొద్దిగా ఇంప్రూవైజ్ చేసుకొని సో పూజ వచ్చింది సర్ప్రైజ్ ఫర్ ద ఆడియన్స్ దట్ విల్ బీ వన్ బిగ్ అడ్వాంటేజ్ సెకండ్ హాఫ్లో కూడా ఒక సాంగ్ పరంగా సో కొన్ని అంటే ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే మంచిదే ఏం జరిగినా కూడా ఇట్ విల్ మనకి ఇంకో రూపంలో అది మంచి జరుగుతూ ఉంటుంది అది టైం అనేది ఆ రకంగా సినిమాకి అయితే చాలా చాలా రకాలుగా మంచి మంచి రిలీజ్ డేట్ వస్తుంది ట్వంటీ సెవెన్ మంచి రిలీజ్ డేట్ సమ్మర్లో సమ్మర్లో సార్ అయితే ఇప్పుడు సునీల్ గారు మమ్మల్ని కడుపు చక్కలు అయ్యేలాగా నవ్వించడానికి రెడీగా ఉన్నారా ఈ మూవీలో లేకపోతే ఏమైనా సీరియస్ యాంగిల్ ఏమైనా యాడ్ చేశారు ఎందుకంటే మంగళం సీన్ గుర్తొచ్చాడు అది చూసి చూడాలంటే మంగళం సీన్ లాగా భయపెట్టడు మంగళం సీన్ చిన్న డైలాగ్ పెట్టావు అంటే నాకు ఆయన చిన్నప్పుడు నేను చూసినప్పుడు కామెడీ చాలా ఎక్స్ట్రానరీ చేశారు ఒక టైప్ ఆఫ్ కామెడీ చేశారు ఆయన నన్ను అతను హీరోగా ఎవాల్వ్ అయ్యారు అండ్ తన తర్వాత వచ్చిన డిరెక్టర్స్ని డిరెక్టర్స్కి ఆయన పాత సునీల్ గారు చేయించినట్టు చేయించే కాదు తర్వాత చాలామంది బట్ అనిల్ గారు ఎగ్జాక్ట్ ఆయన నువ్వు నాకు నచ్చావులో నువ్వే నువ్వేలో చిత్రం సినిమాలు ఎలా చేస్తారో ఆ టైప్లో మళ్ళీ అది మాకు అత ఇప్పుడు మైక్లో ఆయన ఒకటే డైలాగ్ అన్న నాకు పాత సునీల్ నాకు కావాలి అదే డైలాగ్ ఆయన అండ్ చాలా బాగా చేశారు ఆయన నాతో నా మామ క్యారెక్టర్ నేను మామని పిలుస్తుంటాను సినిమా సార్ ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఈ తరం ఈవీవి సత్యనారాయణ గారు అంటున్నారు సార్ అది మీకు ఎలా మళ్ళీ ఈవీవి గారు ఈజ్ బ్యాక్ అని అంటున్నారు మీకు కాంప్లిమెంట్ అది ఎలా ఇట్స్ బిగ్ కాంప్లిమెంట్ అండి అంటే ఐ డోంట్ నో వెదర్ ఐ రీచ్డ్ ఆర్ నాట్ అక్కడ వరకు వచ్చాను నాకు తెలియదు కానీ బట్ పీపుల్ ఆర్ ఎవరైనా చెప్పినప్పుడు నాకు నచ్చిన దర్శకుడు ఆయన జంధ్యాల గారు ఈవీవి గారు కృష్ణారెడ్డి గారు ఈ ముగ్గురు దర్శకులు నాకు తెలిసి ఎయిటీ ఫైవ్ టు టూ థౌజండ్ మధ్యలో ఒక కామెడీని నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్ళినటువంటి డైరెక్టర్స్ ఇలా ముగ్గురు సో నిజంగా వాళ్ళ సినిమాలు చూసే నేర్చుకున్నాను నేను ఎంటర్టైన్మెంట్ టైమింగ్ కానీ ఆర్టిస్ట్ల క్యారెక్టరైజేషన్స్ కానీ సో ఒక్కొక్కరి దగ్గర నుంచి ఒక్కొక్క ప్లస్ పాయింట్ తీసుకున్నాను నేను సో తీసుకుని అవి నేను నా స్టైల్లో నేను ఇంకార్పొరేట్ చేసుకుని దాన్ని ఏదైనా ఇంకోలా ప్రజెంట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటాను సో నిజంగా అలాంటి కాంప్లిమెంట్ వచ్చినప్పుడు ఎస్ ఐ కెన్ ఫీల్ ప్రౌడ్ బట్ ఇంకా చేయాల్సింది చాలా ఉంది అలాగే మన సార్ దగ్గర నుంచి ఏమైనా ఇన్స్పిరేషన్ ఏమైనా టిప్స్ ఆయన నుంచి నేను తీసుకున్న ఇన్స్పిరేషన్ ప్యూర్ కామెడీ అసలు ఆయన ఆయన జనరల్గా ఏంటంటే మనిషి ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం కూర్చున్నట్టు అని అవుకుంటున్నాం ఆయన ఇంటర్వ్యూలో బయట ఎక్కడైనా కూడా సెటిల్ అయినా బయట అయినా కూడా ఆయన అవుతూనే ఉంటాడు ఆయన అవుతూ ఉంటాడు చుట్టుపక్కల ఎప్పుడు అవుతూ ఉంటారు ఆయన అది మెయింటైన్ చేస్తాను అందుకే నాకు ఏదో ఉన్నప్పుడు కలిస్తే మర్చిపోతాను ఆయన్ని అండ్ వెంకటేష్ గారు కూడా అదే అంటుంటారు అనిల్తో కలిసినప్పుడు ఆల్వేస్ లాఫింగ్ స్మైలింగ్ సార్ నాకు ఎఫ్ టూకి ఎఫ్ త్రీకి పొంతన లేని అసలు మీరు ఎక్స్పెక్ట్
అనే ఒక కంటెంట్ మాత్రం కానీ మీరు మరి చాలా కామెడీ పెట్టారు అందరు నవ్వుకుంటూ బయటకు వస్తారు కొన్నిసార్లు మర్చిపోవచ్చు పాయింట్ బట్ స్టిల్ ఇట్స్ దేర్ ఇట్స్ దేర్ బట్ చాలా స్ట్రాంగ్ గా చెప్తాను బట్ కానీ ఈ నవ్వు కోసం మళ్ళీ మళ్ళీ చూస్తారు కదా సార్ చూసి మిస్సర్ నోటెడ్ అవుతుంది వి డోంట్ హావ్ టు వరీ అబౌట్ ఇట్ సర్ దేవిశ్రీ ప్రసాద్ గారి మ్యూజిక్ దీనికి ఎంత వరకు ప్లస్ అయింది సార్ మనకి ఏంటంటే సిచువేషన్ సాంగ్ తక్కువ సాంగ్ ఎక్కువ స్కోప్ లేదు మూడే సాంగ్స్ ఉన్నాయి ఎఫ్టలో మేము ఆరు సాంగ్స్ పెట్టాం ఆరు సాంగ్స్ పెట్టి ఏ సాంగ్ ని ఎట్లా ఎడిట్ చేసుకోవాలన్నంత కన్ఫ్యూజన్ వచ్చింది మాకు ఆరు పాటలు బట్ ఈ సినిమాకి ఏంటంటే సాంగ్స్ మూడే మూడు సాంగ్స్ చాలా మంచి సాంగ్స్ ఇచ్చాడు డబ్ డబ్ లబ్ డబ్ సాంగ్ చాలా బాగా ఇచ్చారు ఊ ఆహా మంచి సాంగ్ అండ్ పూజ హెగ్డే సాంగ్ లైఫ్ అంటే ఎట్టా ఉండాలా అది మంచి సాంగ్ అండ్ మోర్ దెన్ దట్ సాంగ్స్ ఎంత ఎక్స్ట్రాడినరీగా చేశారు అంతకు మించిన బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ చేశారు సో బాగా కనెక్ట్ అయ్యారు దేవి గారు కూడా ఈ సినిమా చూసి తనకు విపరీతంగా నచ్చింది సో దానికి తగ్గ ఎక్స్ట్రాడినరీ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ చేశారు సార్ కొన్ని మీమ్స్ చూద్దామా సార్ డన్ ఫస్ట్ మీమ్ సార్ మన వెంకటేష్ గారు వరుణ్ గారు ఉన్నారు మనీ హిస్ట్ టీషర్ట్స్ చంద్రముఖి రిఫరెన్స్ రే చీకటి నత్తి దగ్గుబాటి మెగా విక్రమార్పులలో బ్రహ్మానందంగా ఎక్స్ప్రెషన్ పెడతారు చాలా ఉంది చూస్తున్నారా సార్ మీమ్స్ మరి మీరు కొన్ని కొన్ని చూస్తుంటారు కొంతమంది పొగుడతారు కొంతమంది నవ్విస్తారు కొంతమంది మన సినిమా గురించి మాట్లాడుతున్నారు మన పోస్టర్ అండ్ కింద ఏమ్రా బాబు బిగ్గెస్ట్ ఫ్యాన్ ఫ్రాంచైజ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ ట్రైలర్ ఎట్లా అనిపించిందిరా మస్తు నవ్వొచ్చిందిలే అవును సార్ నవ్వమంటారా సార్ ఇలా మీమ్స్ చూసేప్పుడు మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది సార్ మీమ్స్ అంటే కొన్ని ఎక్స్ట్రాడినరీ టైమింగ్ తో చేస్తారు అంటే వాళ్ళు మనల్ని ఎగతాలు చేస్తారా మనం నవ్వొచ్చేలా ఉంటాయి సో అది నవ్వితే బాగుంటుంది కొన్ని ఏంటంటే టు ఎక్స్టెంట్ వెళ్ళి వాంటెడ్గా చేసినట్టు ఉంటాయి సో వాంటెడ్గా చేసినవి మనం ఎంజాయ్ చేయలేము తెలుస్తుంటుంది వీళ్ళు మనల్ని పోక్ చేయడానికే చేస్తున్నారని అవి ఎప్పుడు మనం ఎంజాయ్ చేయలేము బట్ మనల్ని అగతాలు చేస్తూ నవ్వించే చాలా బాగుంటాయి అది హార్ట్ఫుల్గా చేసేవి మనకి పోక్ చేసేవి చాలా చెప్పండి తెలిసిపోద్ది క్రియేటెడ్ ఆర్గానిక్ అనేది మనకు తెలిసిపోతుంటాయి సో అవి మనకి వాంటెడ్గా చేసే మనం పెద్ద అన్హెల్దీగా ఉంటే మనం ఎంజాయ్ చేయలేము కూడా సరే ఓకే వాడికి మనకు నచ్చలేదు కదా పిచ్చలు అయితే బట్ ఇలా నవ్వ మనల్ని ఎగతాలు చేస్తూ నవ్వించేలా ఉంటాయి బాగుంటాయి అవి చాలా బాగుంటాయి మనమే నవ్వుకుంటాం సో అవి చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తాం కో యాక్టర్స్ గురించి చెప్పండి సార్ లైక్ ఎవరి పర్ఫార్మెన్స్ మీకు బాగా ఇంప్రెసివ్గా అనిపించి దట్ యూ హ్యావెంట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ దమ్ ఇలా చేయగలుగుతారు అని మీకు ఎక్స్పెక్ట్ చేయకుండా దానికి టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇచ్చిన కో యాక్టర్స్ ఎవరు ఉన్నారు సార్ అంటే వెంకటేష్ గారు డిఫాల్ట్గా ప్రతి సినిమాకి నేను చెప్పాన్స్ అదర్ కొట్టేస్తారు అదర్ కొట్టేస్తారు ఆయన నన్ను ఎప్పుడు సర్ప్రైజ్ చేయరు వెంకటేష్ గారు ఏంటంటే చేసేస్తారు మనం చేసిన దానికంటే ఇంకా ఎక్కువ చేస్తారు ఈ సినిమాలో నేను సర్ప్రైజ్ అయ్యింది వరుణ్ సో వరుణ్ది నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అంటే చేస్తాడు నేను చేయించుకుంటాను ఎంత కొంత బాగా చేస్తాడు కామెడీ అనుకున్నాను కానీ బట్ ఈ సినిమాలో నేను స్క్రీన్ మీద చూసి ఈ సర్ప్రైజ్ బాగా ఫీల్ అయింది వరుణ్ది అదే బా సిక్స్ టూ ఉంటా బ్రో సిక్స్ ఫోర్ సిక్స్ ఫోర్ బ్రో సిక్స్ ఫోర్తో ఆ కామెడీ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే ఆ హైట్ కూడా ఒక అడ్వాంటేజ్ ఇలా ఎలా చేస్తున్నాను ఇలా ఆ చేసే ప్రాసెస్లో నేను బాగా సర్ప్రైజ్ అయ్యింది వరుణ్ క్యారెక్టర్ వెంకటేష్ గారితో పాటు ఆల్మోస్ట్ సినిమా అంతా తను ఒక బ్యాలెన్స్ మెయింటైన్ చేయగలిగాడు అంటే వెంకటేష్ గారు లాంటి ఒక లెజెండరీ యాక్టర్ అండ్ కామిక్ టైంలో ఆయన పక్కన ఉన్నారంటే ఇంకొక ఆర్టిస్ట్ కనపడరు సో దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ వెంకటేష్ గారు బట్ ఆ పక్కన వరుణ్ ఉంటూ ఈ సినిమాలో వరుణ్ కూడా అంతే బ్యాలెన్స్ చేయగలిగాడు సో దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ థింగ్ ఇన్ మీకు ఎవరు అనిపించారు సార్ పర్సనల్ గా నాకు రాంధ్ర ప్రసాద్ గారు సునీల్ గారు వెనల్ కిషోర్ ముగ్గురు ఆర్టిస్ట్ ఆఫ్ దమ్ కమిటీ నాకు కూడా అండ్ ముగ్గురు ఆర్పి గారు అండ్ కిషోర్ అండ్ సునీల్ అండ్ ప్రగతి గారు ప్రగతి గారు కూడా యాక్చువల్లీ తన క్యారెక్టర్ చాలా బాగుంటుంది చాలా తినేసింది ఆవిడ కూడా సినిమా అంటే దాని ఇచ్చిన స్పేస్ అండ్ బామలు యాక్చువల్లీ బామలు ప్రతి సీన్ లో ఒక లాస్ట్ ఒక చిన్న డైలాగ్ పెడతారు అందరికి నేనైతే అది చూసిన ప్రతిసారి పడిపోయి పడిపోయి నవ్వుతూ ఉంటాను అది చాలా బాగా చేశారు అసలు చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీ చేశారు అసలు సార్ అయితే తమన్నా గారు కామెడీ బాగా చేశారా లేకపోతే మెహరీన్ గారు బాగా చేశారు ఫస్ట్ హాఫ్లో మెహరీన్ బాగా చేస్తుంది సెకండ్ హాఫ్లో తమన్నా బాగా చేస్తారు అంటే వాళ్ళ క్యారెక్టర్ కాదు అసలు సెక్ వాళ్ళ క్యారెక్టర్స్ స్పేసింగ్ అలా వచ్చింది సార్ అయితే ఇప్పుడు ఆడియన్స్ కూడా హై హోప్స్ పెట్టుకుని వెళ్తారు థియేటర్కి వాళ్ళందరికీ మీరు ఏమి చెప్పాలనుకుంటున్నారు అంటే నాకు చెప్పాలనిపించింది అంటే వై
ఎక్కడైనా ఫైటింగ్ సీన్స్ ఉన్నాయా సార్ ఉన్నాయి ఉన్నాయి ఇట్ క్లైమాక్స్ ఐ కూడా కామెడీ చేశా సార్ అది కామెడీ ఫైటర్ లేదు సార్ బట్ యాక్చువల్లీ దట్స్ క్లైమాక్స్ స్పెసిఫికల్లీ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్ ఇస్ గోన్ టు బి ఎ సర్ప్రైజ్ ఎవర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయని విధంగా ఎవర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయరు అండ్ ఇట్స్ గోన్ టు బి హిలేరియస్ సార్ మీ F3 మూవీ సక్సెస్ అవ్వాలి ఇలానే మీరు F4 F5 F6 అండ్ సో ఆన్ అట్లా వెళ్తూ ఉండాలి మమ్మల్ని అందరిని ఇలాగే నవ్వించాలి అని కోరుకుంటూ థాంక్యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ టైం బోత్ వరుణ్ గారు అండ్ అనిల్ గారు థాంక్యూ సో మచ్ ఇదండి F3 fun and frustration team to manamuchetlu thank you so much for watching and keep watching abn andrejyoti